విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ హైదరాబాద్ లోని సొంత ఆఫీసే కేంద్రంగా పనిచేసే మెడికో అబ్రాడ్ సంస్థ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా వందలాది విద్యార్థుల డాక్టర్ కళలను నిజం చేస్తూ మధ్యతరగతి ఆదాయ వర్గాల బడ్జెట్ కు అనుగుణమైన విదేశీ యూనివర్సిటీలను ఎంపిక చేస్తుంది యాక్చువల్లీ దానికి ముందు రిజల్ట్స్ తర్వాత అందరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అసలు ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఎంబీబీఎస్ అసలు నేను అవుతానా అవ్వనా అనే ఒక కన్ఫ్యూజ్ చాలా ఉండేది తర్వాత అన్నేమో చేయగలుగుతావా అంటే యా అన్నయ్య ఐ వాంట్ టు డూ దట్ ఎంబీబీఎస్ ఐ హ్యావ్ టు మా ఏం కూడా అదే అది ఇది అంటే ఓకే నేను కనుక్కుంటాను ఇంకేదైనా కాలేజెస్ ట్రై చేస్తాను నీ కోసం అది ఇది అని చెప్పి చాలా చోట తిరగడం జరిగింది అలా అన్నయ్య తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి మెడికల్ బ్రాడ్ పరిచయం అయ్యారు అప్పుడు సార్ సార్ కూడా చాలా రెస్పాన్స్ చేయడం దానికి ఇవ్వాల్సిన ఇంప్లిమెంట్స్ అన్నీ ఇవ్వడం ఈ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇలా ఉంటుంది మా కాలేజ్ అలా ఉంటుంది అది ఇది అని చెప్పడం మళ్ళీ అగైన్ ద బ్రదర్ కేమ్ టు మీ యాచ్ అలాగే ఇస్ ఓకే ఫర్ యూ నా అంటే ఫస్ట్ చాలా భయపడిపోయా బికాస్ ఒక అమ్మాయి అంత దూరం వెళ్ళి చదవడం అనేది ఇట్ నాట్ ఎ దట్ ఈస్ ద మ్యాట్ అసలు అనుకోలేం ఎవరం అలా వెళ్ళి చదువుతుందని బట్ ఫస్ట్ నేను అదే భయపడిపోయా ఎలా ఉంటారు రాని దేశం కానీ దేశం అండ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో వీడు ఉన్నాయి బాయ్ దట్ ఆల్ అండ్ హౌ కమ్ ఇది అనే ఒక కొంచెం భయం వేసింది తర్వాత మెడికల్ బ్రాస్ట్ ఐ స్పోక్ టు ది లావణ్య మ్యామ్ మెయిన్లీ మ్యామ్ కూడా అసలు ఎలా అంటే ఇంట్లో ఎలా ఉన్నారో అలా మ్యామ్ కూడా మాకు చాలా సపోర్టింగ్గా ఉండి ఇలా ఉండద్దు అలా ఉంటుంది ఏం అవ్వదు యూ కెన్ డూ ఇట్ అనగానే ఏదో తెలియని కాన్ఫిడెంట్ మెడికల్ అబ్రాడ్ నుంచే కాకుండా అసలు వాళ్ళు మెడికల్ అబ్రాడ్ లాగా లేరు లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి మా నుంచి ఎంత హోప్ పెట్టారో అలా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒక హోప్ అనేది ఇచ్చారు ఆ హోప్ ఎవరైనా ఇస్తారు బట్ అది రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకునేది మెడికల్ అబ్రాడ్ so i thankful to medical abroad that one one of the great opportunity from me and one thing when i came to offer the running of the nenu first anukoledu like andaru uh, lana cheptaru college ippudu orientation lo ilana cheptu untaru ane oka anipistundi but orientation lo cheptindi correct ga ikkada nunchi akkada elanti difference lenidi medical abroad akkada edaithe undo ide information akkada kuda adhe cheptaru ప్లస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ జరుగుతుంది మాకు డిఫరెన్స్ అనేది ఏమీ అనిపించలేదు మెడికల్ అబ్రాడ్ నుంచి సో దానికి మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పుకోవాలి సో నువ్వు ఒక గర్ల్ సో నువ్వు చై ఇక్కడ ఇండియా నుంచి చైనాకు వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు నీకు అక్కడ నీకు సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ మేము అక్కడ చైనా అనగానే ఫస్ట్ భయపడింది ఒకటే లైక్ ఏ ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఏమైపోతాం అది అనే ఒక కొంచెం భయం వేసింది వెన్ మేము అక్కడ దిగిన తర్వాత ఎలాంటి భయం లేకుండా అసలు క్యాంపస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాకు ఫుల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కానీ ప్రతిదీ ఒక అమ్మాయికి ఇవ్వాల్సిన సెక్యూరిటీ మొత్తం అక్కడ ఉంది సో అసలు అమ్మాయిలు అయితే చైనాకు వచ్చేటప్పుడు భయం ఏం పెట్టుకోకుండా రమ్మనే చెప్తాం ప్రతి ఒక్కరు ఈవెన్ అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది సో మెడికల్ కూడా ఇచ్చి సపోర్ట్ అయింది యా ప్రతిదీ ప్రతి విషయం నాట్ ఓన్లీ ఇది ఇదే కాదు మనం ఇచ్చిన ప్రతి ఫ్యాకల్టీ నుంచి లైక్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ బెడ్ దగ్గర వరకు కూడా రూమ్ అలాట్మెంట్ దగ్గర కూడా ప్రతిదీ ఈవెన్ అసలు చెప్పలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అంత కాకుండా మెడికల్ అబ్రెడ్ పర్సన్ ఉన్నారు అక్కడ మీకు మెడికల్ అబ్రాడ్ పర్సన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఆగదు లైక్ ఆ ఉన్నా లేకపోయినా మాక్సిమం ఉంటారు ఉండకపోయినా వాళ్ళ సపోర్టింగ్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఈవెన్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది వాళ్ళ నుంచి మాకు వచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా అలానే వస్తాయి సో వాళ్ళ హెల్ప్ సో నీకు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నీకు స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ నీకు ఫస్ట్ స్టడీస్ వచ్చేటప్పటికి నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నీకు లాంగ్వేజ్ చాలా మంది చెప్పుంటారు నీకు అంటే ఇప్పుడు నీకు చైనాకు వెళ్తే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లము ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా మాట్లాడరు ఏం చేయలేరు మనకి అంత స్టాండర్డ్స్ ఉండదు డిగ్రీ వ్యాలిడ్ ఉండదు అని చెప్పి చెప్తుంటారు నీకు సో నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత నీకు అనిపించింది ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లాంగ్వేజ్ మెయిన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ సఫర్ బై లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ బట్ అలా లేకుండా ఒక 
పర్టికులర్గా చైనీస్ సబ్జెక్ట్ ఉంటూ స్పోకన్ చైనీస్ ఉంటూ దాని నుంచి హోంవర్క్ చేస్తూ విత్ ఇన్ స్పీకింగ్ కూడా అసలు టీచర్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ చైనీస్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ చాలా హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతూ మాకు ఏమేమి కావాలో వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఫ్యాకల్టీ అన్ని సబ్జెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ఏదో చైనీస్ ప్రొఫెసర్ కానీ ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యాకల్టీ నుంచి అయితే ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు ఫస్ట్ నేను ఏమని ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఇట్ లైక్ రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ కానీ అది అలా కాదు లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకున్నామో అది లెర్న్ చేసింది మనం రాయాలి సొంతంగా అది అక్కడ ఎలా ఉండాలో అక్కడ చెప్పాలి ల్యాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ యూనివర్సిటీలో ల్యాబ్స్ వచ్చేటప్పటికి పర్టికులర్ టైం నుంచి ఒక్కొక్క క్లాసెస్ డివైడ్ అవుతాయి అండ్ డివైడింగ్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ టైం ఒక్కొక్క ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ల్యాబ్స్లో కూడా చైనీస్ ప్రొఫెసర్స్ అంటామే కానీ దెర్ నో దెర్ ఇస్ నో లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ వేయర్ చాలా హెల్ప్గా చేస్తారు ఈవెన్ ప్రాక్టికల్స్లో ఎలాంటి వర్క్ కావాలో లేదా హెల్ప్ ఇన్ నేచర్ ఈవెన్ అది కాదమ్మా ఇలా చేయాలి నాట్ టు డూ లైక్ దిస్ హ్యావ్ టు పోర్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఇలా ప్రతిది వాళ్ళు మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు అసలు వాళ్ళకి మాకు డిఫరెంట్ అనేది లేదు అసలు ప్రొఫెసర్ ఇట్ ఇదే గుడ్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ లైబ్రరీస్ ఇక్కడ మన ప్రత్యేకంగా ఇండియన్ డామ్స్లో కూడా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి అది కాకుండా అండ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ మెయిన్ యూనివర్సిటీ లియోనింగ్ దే హ్యావ్ ఎ సో మచ్ లైబ్రరీ వీ కెన్ గో దే విల్ జూ ద వన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ వీ హ్యావ్ టు ద టేక్ ద కార్డ్ అండ్ వీ కెన్ గ్రీ మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత టైం చదువుకోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ద అన్ని బుక్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ బుక్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అది దొరకపోవడం వల్లే మన డామ్లో ప్రత్యేకంగా ఒక ల్యా ఒక లైబ్రరీ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పిల్లలకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా బుక్స్ అనేది అలాట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి ఏమైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్న ఇండియన్ ప్రొఫెసర్ హెల్ప్ చేస్తూ చాలా సో బాగుంది సో ఇప్పుడు నీకు పేరెంట్స్ వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆలోచించేది సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ ఎలా ఉంది తర్వాత నీ ఫుడ్ తర్వాత అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో దీని నీకు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఎలా అలా ఎలా ఉంది నీకు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్ ఆర్ ద మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సేర్ ద సైనీస్ ఆఫ్ నూడిల్స్ అవే ఉంటాయి నో రైస్ ఫస్ట్ వీ గాడ్ ఇస్ సమ్ సఫర్ బా హౌ కమ్ విత్ బి లైక్ వితౌట్ నో ఫుడ్ బట్ నో నో ఎక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ మెడికల్ బ్రాడ్ దే ప్రొవైడ్ ది ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కంపారెన్ టు ది అదర్ కాలేజ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ద నో కాలేజెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్యాంటీన్ బట్ ఇన్ అవర్ మెడికల్ అబ్రాడ్ దే ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అజ్ ఓన్లీ ద ఇండియన్ లైక్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫుడ్ అండ్ ఇండియన్ క్యాంటీన్స్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఫుడ్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్రైస్ అకామిడేషన్ ఎలా ఉంది అసలుగా మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు హియర్ ఇన్ ద ఇండియన్ ప్రొఫెషన్స్ లో చూసుకుంటే దర్ ఇస్ ద ర్యాగింగ్ ఆఫ్ సో మచ్ మేము ఇది కాన్సెప్ట్ లో పెట్టుకున్నాం ర్యాగింగ్ ఉంటుందేమో అని బట్ అక్కడికి వెళ్ళంగానే అసలు అదేం లేకుండా వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ప్రతిది ఏది అది ఇది ఏం తేడా లేకుండా ఇది కాలేజ్ ఇది మెత్ ఇది అన్ని ప్రతిది ఈక్వల్గా మాతో షేర్ చేసుకొని షాపింగ్ కూడా వాళ్ళు దగ్గర ఉండి తీసుకెళ్ళి అసలు మాలో అలా సీనియర్స్ జూనియర్స్ అనే తేడా లేకుండా అందరం ఒకటే అనే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చూపించింది మెడికల్ అబ్రాడ్ అండ్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై మెడికల్ అబ్రాడ్ స్టూడెంట్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా అకార్డింగ్ టు అవర్ మన దాంట్లో డామ్లో ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అసలు మీ బిహేవియర్ ఇప్పుడు చూస్తున్న కాలేజెస్లో సర్ఫ్ కొంచెం ర్యాగింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సర్ఫ్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం గర్ల్ ఎక్స్ గర్ల్స్ ఎక్కువ భయపడతారు ఒక సర్తో మాట్లాడాలంటే ఎలా అండి అదేం లేకుండా చూపించేది ఏకైక మెడికల్ అబ్రాడ్ సో నీకు అక్కడ చాలామంది అమ్మాయిలు భయపడుతూ ఉంటారు లైక్ క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది నాకు అక్కడ మళ్ళీ తర్వాత నీకు నాకు అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ నాకు స్టడీస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి సో నువ్వు డే చేసుకుని వెళ్ళి నీలాగే ఎంతో మంది అక్కడ చదువుతున్నారు గర్ల్స్ నీలాగే చాలా మంది చదువుతున్నారు అమ్మాయిలకి సో వాళ్ళందరికీ క్లైమేట్ గురించి వరి అవుతారు చాలా మంది వెళ్ళే ముందు ఇప్పుడు వెళ్ళి వెళ్ళాలనుకుంటున్న వాళ్ళు వెళ్ళబోయే వాళ్ళు ఏంటంటే క్లైమేట్ గురించి అక్కడ లాంగ్వేజ్ గురించి నువ్వు లాంగ్వేజ్ అనే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసావా నీకు ఏమైనా లైక్ క్లైమేట్ గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసావా సో వాళ్ళకి ఇచ
అసలు ఈ క్లైమేట్ భయం అనుకుంటే భయం అనే అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఎంత డేర్ చేసి మీరు చైనాకు వస్తున్నారో అలాన డేర్తో ప్రతి దానికి ముందుకు వెళ్తే దెర్ ఈ ద నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఇంత దూరం నుంచి అక్కడికి వచ్చిన దానికి చాలా రిస్క్ అసలు ఏ అమ్మాయి అయినా అంత దూరం వచ్చి హౌ కన్ ఎవరైనా ఇప్పుడు రిలేటివ్స్లో చూస్తే ఆ మీ అమ్మాయి చైనానా ఓ అలానే అనిపిస్తుంది బట్ అంత డేర్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన దానికి క్లైమేట్ ఫుడ్ అనేది నథింగ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అసలు క్లైమేట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో సఫర్ అనిపిస్తుంది లైక్ ఆ క్లైమేట్ పడక విత్న్ తర్వాత అసలు మీరే ఇంకా ఇదేం క్లైమేట్ అది ఇది అని అనుకుంటారు సో క్లైమేట్ గురించి అసలు అవసరం లేదు అండ్ సలి కూడా బాగానే ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న వెదర్ క్లాత్స్ అన్నీ సూటబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు వెదర్ సో ఇట్ లాస్ట్ నువ్వు ఈ గర్ల్స్కి ఒక గర్ల్గా నువ్వు వేరే గర్ల్స్కి ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఒకటి వాట్ ఎవర్ వి మిస్ దట్ ఈజ్ అల్ బట్ వెల్ యూర్ కమింగ్ టు అవర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ ప్రొడక్ట్ యువర్ సెల్ మీ మీ లిమిట్స్ మీకు తెలుసుకోవాలి బికాస్ యూఆర్ ఆర్ నాట్ ఎ గ చైల్డ్ యూఆర్ గ్రోన్ అప్ సో వెల్ యూర్ కమింగ్ టు దట్ మచ్ చైనా యూ హ్యావ్ టు బీ ఎర్ ప్రొడక్ట్ యువర్ సెల్ అండ్ వాల్ యూర్ వాల్ యూర్ సిఫరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ వర్ ప్లీజ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్ సో అట్ లాస్ట్ అబౌట్ మెడికల్ అబ్రాడ్ మెడికల్ అబ్రాడ్ గురించి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు దర్ ఈజ్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ఫర్ వాళ్ళు ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీగా అంటే ఈవెన్ మనకి ఏదన్నా సీనియర్తో ఇలా గొడవ అయింది అనే ఒక్క మాట తెలిసినా కూడా తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యి పలన మన అమ్మాయి అటు నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి సో దర్ ఈజ్ ద అసలు ప్రాబ్లం లేకుండా అకార్డింగ్ టు ఫుడ్ దగ్గర కానీ ఇప్పుడు మెడి ప్రతి మెడికల్ అబ్రాడ్స్ ఉంటారు ప్రతి స్టైడ్ మెడికల్ అబ్రాడ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటి చెప్పడం దింపడం వరకు బట్ ఈ ఇలా కాదు ఈ మెడికల్ అబ్రాడ్ ఇలా కాదు మనం తిన్నామో లేదో కూడా పట్టించుకునే స్టైడ్ ఇది సో ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు దర్ ఈ ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దేందుకు సరైన యూనివర్సిటీ సరైన కన్సల్టెన్సీ ఎంపిక ఎంతో ముఖ్యం తక్కువ ఖర్చుతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న విదేశీ మెడికల్ అడ్మిషన్ ల స్పెషలిస్ట్ మెడికో అబ్రాడ్ ప్రతి మధ్య తరగతి కుటుంబంలో డాక్టర్ చైనా యూరప్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ సరైన యూనివర్సిటీ సరైన కన్సల్టెన్సీ ఎంపిక ఎంతో ముఖ్యం మెడికో అబ్రాడ్ డబల్ నైన్ ఫైవ్